。哎，外罗律，对不起啊，我刚刚在忙，您说。我有点急事儿，想找黛西，但是她的电话一直没人接，我想问问你，她有没有其他的联络方式？没有，怎么了？但她下班时候来找过我，问我去哪儿能找到骗我爷那伙人的证据。好，谢谢。呃，对不起，我得临时回趟律所，我没有点事儿。我送你。呃，不用了。那什么，电影送我三千。嗯，那我走了啊。慢点啊。拜拜。他们把房子挂到网上去卖，又买主看上了，就来看房。我就跟他说了实情了，然后马上就来了一大群人。堵在门口，又打又骂的。您应该把罗宾的名片给他们，就跟他们说，如果有什么事儿要聊的话，直接跟您的律师聊啊。我跟他们说了，也给了，他们骂的更凶了，你不知道呀。那那您为什么不报警呢？啊，我报了，警察来了，他们就跑了。他们还说。他们就不信警察能住在我们家，知道我一点尊严都没，丢人呐！他们打我骂我，我一点证据都没有。我说他们打我骂我，他们说是我坏人变老了。佳英姐，这样，明天，明天我过来，我在您门上装一个摄像头，连在我的手机上。如果他们再敢过来骚扰您的话，咱们就报警，给他们抓起来。我不想活了，我真不想活了！你们谁都别劝我了，我的孩子也在数落我，你知道吗？我活在这世上还有什么颜面呢？佳英姐，您听我说啊，您千万不能去寻死，不能有一点点贪念。当时成立公司。我只要了百分之五的股份，我就想出门见朋友，能够给递张名片，说自己也是有公司的人。你说说看，都是为了这张脸呀！哎呀，哎呀，行了，行了，行了，行了，行了，行了，哎，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，张一军，我活着什么意思啊？我。
，来了。为什么不接电话？哦，我手机没电了。为什么不充电？我才发现我手机。以后手机不许没电。您来找我，就是为了跟我说手机不许没电的吗？还有。以后不管谁敲门，不要随便开门。哦，关门啊！哦，那个林佳映的案子，林佳映的案子不归你管了。为什么？不为什么。您这样做不公平、啊。有什么不公平？我是你的老师，你是我的助理，而且你没有律师证，你不能出庭，所以没什么不公平，是你没资格。我跟你说了，不要随便开门。知道是你、啊，你怎么知道是我？除了你，别人没那么敲门的。行了，我知道了，你也不用说了，不用道歉。你以为我回来是来道歉的？我手机没电了，没有及时回复您的信息，是我不对，我下次一定注意，对不起。但是如果您就因为这点小事就不让我管林佳映的案子，您对我实在是太不公平了。你想多了，我回来不是来道歉的。那您到底干嘛来了？我来重申两件事情：第一，不管谁敲门，不能随便开门。嗯。第二，林佳映的案子确实不归你管了，以后有任何事情，他可以找兰兰，直接找我。你开门。对不起，我不能开门，因为有些人说过，无论是谁给我敲门都不许开门。有事的话，您就给我打电话或者发微信吧。很好，晚安。来了，说了几遍了，不要开门，你记不住吗？记住了的光，霓虹的想象，自烧比一场，真相被隐藏，谁在意过？我在说什么？宇宙冷漠，谁对谁负责？谎言啊！心疼时刻，一寸寸雕琢，仿佛可以触摸。曾以为的喧嚣着，穷追不舍，都经历过那么多，才能勇敢面对寂寞，冲淡夜色如。首热烈的歌，这样温柔
人的脸庞，从黑白两张，交替闪躲，没人不善良。我失去的和错过的，相互诉。喧嚣中，穷追不舍，要经历过这么多，才不枉费一场火锅，留下一笔落寞。我用力过每一刻，都要快乐。我还是我，把伤痛写成一首老歌。将军，骗我爷爷的人应该是一个团伙。黛西一直在管我要，我没给他。谢谢，也谢谢您，罗老师。哎，你好，这个画面已经给您接到手机上了，然后这个是产品的说明书，上面有我电话。你有什么问题可以及时跟我联系。好，谢谢啊。不,不客气，不客气。那我先走了。好，谢谢您，谢谢您。佳妮姐，你看啊，这个画面已经都有了，从这个摄像头里的。如果他们再来的话，您不要开门，您就问他们哪家公司的，是谁派你们来的，最好让他们自己说出公司的名字，还有派他们来的人的名字，好,好吗？佳妮。我不认识你们，没关系。我们认识一下，我叫罗宾，林家映的律师。你能给我们讲一讲你当初是怎么伙同他人，给林家映设套做付钱公证的吗？我听不懂你在说什么。我叫麦飞，我爷叫麦志高，是你骗我爷做的付钱公证，想起来了吗？我不认识麦志高，那是不是你们找错人了？我们来找你。是想给你一个机会，我们可以陪着你去自首，也可以为你做辩护，争取从宽处理。如果你的同伙敢在你前面去自首，那你就惨了。先看看这个吧，关于依法严惩套路贷违法犯罪活动的通告，主动投案自首，承认自己罪行的，可以依法从轻或者减轻处罚。在此规定期限内拒不投案自首，继续为非作恶的，将依法从重惩处。将军，妈，你怎么在外边说话呢？哦，没事儿，那两个朋友随便聊两句，你先进去吧。屋里聊吧，外边太热了。没关系，阿姨，这是我的名片，您收下。我们是律师，如果有什么需要的话，你可以随时找我们。您觉得他会自首吗？他会的，为什么？他胆子小，而且是被强迫的，所以他需要挣扎一会儿，越挣扎越痛苦。当痛苦大到承受不住的时候，他会选。据说他还是个孝子啊，所以让他跟他妈妈把该说的话都好好说说吧。你在车里等我，我陪你一块儿去。老板，别熄火，随时准备报警。加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！哎，哎，干嘛呢？我是律师
你恐怕很快就有牢狱之灾，这是我的名片，请收好。注册公司进行套路贷是违法犯罪活动，你们当中有一些人是通过正常招聘来这里上班的，我想你们一定想知道，在套路贷公司上班算不算是违法，会不会被判刑？如果你们有这方面的需求，随时向我咨询。你干嘛呢？啊，音乐怎么停了？玩呢？怎么回事？我们是来取证，还有什么？普法宣传啊！看好了，反套路贷啊！法在身边，普法宣传进社区了。这这这这什么东西、啊？这个就是预防套路贷的普法宣传的，您看看了解一下啊！哎。近期有规劝陪同投案的，或者亲友主动报案后将违法犯罪人员送去投案的，均是关于防范套路贷的一些知识。哦，是什么呢？是出借人强迫借款人签订借款协议，又通过循环转账的方式呢，将款项转给借款人后，又回到出借人的账户，制造出这个款项呢已经实际交付的行为，并借此通过此民诉事件，然后进行申诉。这个行为就涉嫌了刑事犯罪行为。你要不说我们这内地很少的知道这个事情。如果您收到这样的短信，记得一定要全部都截图下来，还有保留所有的通话录音，然后到互联网金融协会去投诉。记住啊，每天一定要多投诉几次，因为投诉的人数众多，您不多投诉几次的话，很可能会被盖过去的，好吗？嗯。大尤跟您说啊，像这种对于恶意骚扰的电话号码发送的短信呢。我们其实是可以作为垃圾短信进行举报的，就一个移动号码被举报三次以上，移动运营商就会把这个号码给拉黑了，然后之后我们就不会再收到这个号码发来的骚扰短信了。您看一下，就是这个，我们这说的就是。你不是一个人在干什么？对。但是要提醒大家注意安全，他们是一个团伙。坏人之所以嚣张，那是因为好人沉默。坏人都合起伙来组团干坏事了，那我们做好人的也不能单干。既然他们是团伙，那我们就是团队。他们是团伙啊，他们这叫勾结，我们是团队，我们这是团结。警，你们只要警车一到，他们就他们就撤了。我们这儿有录像，都给录下来了，能不能看一眼？
。利用我们所学到的法律知识，为犯罪人员辩护，这是合法的。但是，利用我们所学到的法律知识，为犯罪团伙出谋划策、钻法律空子、坑害无辜的法盲，那就是另一回事。我们在反套路贷的斗争中发现了一个问题：套路贷不仅有很严密的组织，而且雇佣到了受过良好法律训练的人，这对于法律来说是非常大的讽刺。是默然忍受命运报应的条件，还是挺身反抗这人世间无涯的苦难？这两种行为，哪一种更高贵？我们作为法律人，选择了这个职业，那么就要挺身反抗这命运的毒箭，给普通人以公平、正义，这是我们的使命所在。现在可以了，您说吧，怎么了？我呢，有点不舒服。他们把我送到医院里来了，大夫说得做个检查。啊，得有人签字呀、啊。那，啊，菲菲呀、啊，今天太忙，我不方便打扰他。下面有请麦飞律师上场。同学，你好，你好，谢谢。谢谢您，继续努力。好，有请麦飞发表获奖感言。有请。您告诉我您在什么医院吧，我现在马上过来一趟，好吗？在我实习的时候，我的老师曾经告诉过我，律师要服务一切人，但绝不向任何人出卖自己；律师要服务一切机构，但绝非资本的附庸以及权力的打手；律师要勇敢，要淡定，要有信念。否则将会堕落成为别人的马仔与前客。我的这位老师，今天他并不在场，但是我今天所获得的荣耀应该属于他。在这里，我想感谢罗宾律师，感谢您。曾经对我的帮助，谢谢。你跟刘景明怎么说？你们还在吃饭吗？你们吃完饭咱们联系一下，我等你电话。嗯、毕竟刘英美已经过世了，我不想节外生枝。我真的觉得刘英美挺可怜的，何必要是来问我，我就说我都跟你说了，让他还是去问你。我是什么都不会跟他说的，但是我觉得，你最好也别把我跟你说的这些告诉何必，他会受不了的。什么都别问。是午饭吃的不愉快，还是和你共进午餐的人点了你讨厌的菜？这个讨厌的菜叫真相。你不知道该怎么把这盘菜端给何必。如果真相太伤人的话，就可以考虑给真相套上一个漂亮的刀鞘。这是我说的。对，你还说过，真与善之间，善比真更重要。谢谢。我不是袒护罗宾，我是了解罗宾。罗宾怎么能干这种事儿呢？嘿，那你的意思是，我诬陷他了？<笑>诬陷是罪名。说诬陷太严重了，顶多就是误解，误解。那你说说看，莎莎怎么就会找到范小天？你看啊
。这何塞原先是任小年的法律顾问，这莎莎呢，原先是任小年的秘书。这范小天呢，原先是何塞的助理，所以范小天原先认识莎莎，莎莎也就认识范小天，这可以说得通吧？如果我没有百分之百的证据。我是不会来找你的。你可以把证据交给我，由我来判断证据的真实性和关联性。顾杰告诉我的，范小天是顾杰的手下。范小天要签任何的客户，顾杰都要过问。顾杰问了他，是范小天说，罗宾给他指派的，罗宾的助理。你看，我说什么来着？不会是罗宾吧？罗宾根本不会做这种事啊！明明知道这任小年是你的客户，还让莎莎去给他找麻烦，这不可能的事儿。这样吧，我调查一下，如果是罗宾干，或者是罗宾指使他助手干，我把他除名。好，你现在。当着我的面儿，把罗宾叫来，问他：“对峙，用得着吗？”“用得着。”罗宾这个时间可能不在办公室。喂，罗宾。廖主任。你在办公室吗？我在呢。哦，好，好，好，我马上过来。走吧，你的爱将在办公室呢。你说罗宾在？在。什么事儿？咱们老大和廖老大正在向你报。我知道。你知道什么？他们正在冲我健步走来。你到底做的什么事儿啊？他们俩要一起来找你。我跟你讲个笑话啊。邻居家的阿姨来找小明的爸爸告状，小明的妈妈问小明：“你犯了什么错？”小明说：“也许是爸爸犯了什么。”来了来了来了。佳敏姐，稀客，主任。坐。什么事儿，这么严肃、啊？廖主任他说你对他的客户发起诉讼，不可能，没有。你看，我说什么？没有吧？莎莎有没有来找过你们？你们有没有给他出过主意，让他告任小年？鉴于任小年是你们的前客户，你们为了规避利益冲突、审查制度。你们有没有给他介绍过和你们有千丝万缕联系的其他律所律师啊？人民群众遇到困难向我们求助，我们给他介绍一个律师，这没什么错吧？啊，你的高总已经承认了，不是你介绍的吧？是你的助理背着你干的。这事儿我知道，确实知道，所以不能算背着。佳明姐，其实我觉得你应该向任小年说实话，你跟他讲不要跟莎莎打官司，这对他得不偿失。然后他勃然大怒，把我们大骂一通，你就达到了你的目的了。那你也拍着桌子把他臭骂一顿，我相信在骂人这件事情上，没有人是您的对手。那这样做我们就是丢掉了任小年。对啊，就像丢垃圾一样。丢掉一个完全不懂得尊重人的客户，就这么简单。这样做，你是为了报复。我有什么可报复的？一箭双雕，既报复了我当初抢走了任小年，又报复了任小年当初炒了你。您终于承认抢了我们的客户，罗宾。你亲口承诺，只要罗宾承认，你就让他走人。
，你可以写你的辞职报告了，啊。你不会真的要辞职吧？不要告诉黛西。你真的要辞职啊？我可以先休个假。用不用我在猎聘上给你找一咖啡师的工作？休完假你直接上岗？可以考虑。你能不能成熟一点？我可以成熟两点。好，你说。廖佳敏之所以选择今天来找冯主任，他就是不想把事情闹大。你是说他出门先看了黄历吗？我是说他知道我们所今天大部分律师都去参加表彰大会了，那又怎么样呢？他这是给你留有余地。我觉得他应该是在给老大留余地。好，我去找他。哎哎哎哎，呃，祝贺啊！嗯，也祝贺您。哎，你刚才在台上，你感谢了罗宾律师啊？难道你在我们律所当助理的时候，我对你一点帮助都没有吗？当然有了，那主要不是罗律把奖项让给咱俩了吗？呃，不不不，您看啊，是这样，您呢？是实至名归，凭实力拿奖。那我呢？我是罗律让贤，那所以我得感谢他呀，要不然我也没机会站在台上和您一起拿奖，对吧？得说得荣幸，得越来越会说话了。<笑>哎，那个黛西刚才给我发微信说你爷爷在医院，我爷爷在医院什么时候的事儿啊？就刚刚，刚才黛西刚给我发了微信。啊、呃，对，在嘉禾医院呢。好吧，谢谢啊。啊，慢点啊。对不起，我得去趟医院。上车。廖主任真的是误会了。莎莎说任小年提出分手，他来找我们，让我们给他出主意。那你也不能管。好，以后不管了。去，给廖佳敏道个歉。好，道歉。我顺便再给他写个检查，书面的。我没再给你开玩笑，他是小题大做，好不好？就当他是小题大做。好，好好，总之您别生气，我去找他就是了。他可能带着你啊，去找任小年解释，你再给任小年道个歉，说我们考虑不周到。那不行，必须行。这是为什么呀？因为你最了解任小年的脾气，他的脾气就是你们给惯的，你的脾气也是让我们给惯的。哎，那个，你好，麻烦问您一下，在哪儿做 CT 啊？我这边走走。哎，好，谢谢。应该没什么问题。呃，不好意思，打扰一下，我想问一下 CT 十怎么走啊？哟，估计今天排满了吧？排满了。拜拜这儿。呃，对啊，谢谢啊，谢谢啊。哎，怎么样啊？都已经查过了，放心吧，没什么问题。哎呦，吓死我了！医生说建议住两天院，走，我们去办一下住院手续。走走走。哎，对对对，没什么大事，住什么院啊？就是因为没查出什么大事儿，所以才要住院好好查一下。非得查出什么点事儿来才能走是吧？是你爷爷，你爷爷这样折腾人家好几回了，只要一回养老院就说这不行那不行，连气都喘不上来，所以人家就只好送医院来。医生就建议说，要不就住个两天，把能查的都查一遍。我估计是他不想进养老院
，哎不，怎么回事？他怎么给你打电话了？对呀，我也觉得奇怪。你说你爷爷为什么不找你找我？哦，我跟他说今天我领奖，我前两天跟他说的。那我知道了，他是故意找的这天。啊？啊什么你？哦，对了，我跟爷爷说了啊，你一会儿会过来。他是不是说不让我来啊？哎，他还真是这么说的。他就不想麻烦我，他是不想住养老院。我的养老院挺好的，给他找的，一高档养老院，我还托人给他办进去呢。但是他觉得很孤独。那在家，他一个人不也孤独吗？那当然不一样了。在家的话，有保姆，有邻居，还有你。每天你不管回来多晚，他最起码都可以见你一面。但是住养老院呢，一个熟人都没有。哦，我我接电话。嗯，麻烦你了啊。哎，喂，我挺好车了，你在哪儿呢？呃，要不然你先回去吧，我得帮我爷爷去办个入住。我看到你了。啊？又骗我，在哪儿给你爷爷办住院手续？在那，哎嗨，办好了哈、啊。哦，办好了。啊，怎怎么样，我爷爷？爷爷已经住进去了，这是所有的单子，你拿好。谢谢啊。嗯，黛西吧，你好，齐然，你好，你好。呃，黛西，齐然，我是麦飞的新女友。啊，我认识麦飞的时候，你还是他的女朋友呢。但是你千万不要误会啊，我绝对是在你们分手之后我才追的麦飞。嗯，不误会。嗯，我这些都已经办好了，那我先走了。嗯，啊，我们加个微信吧。呃，可以啊，麦飞，你推给他啊，我们拉个群也行。干嘛？我们又不是七零后的叔叔阿姨们，我也有前男友啊。啊，他最近好像分手了。要不我介绍给你吧，他条件还不错的。我我把他微信我到时候推荐给你，嗯，好不好？嗯、呃，我律所还有事儿，我就先走了。行，我不送你了，拜拜，拜拜拜拜，慢点，谢谢啊。好。军功章上有我的一半，也有你的一半，那就放我这儿吧。哎，这上面写的是我的名，放这不合适啊。没有什么不合适，何仙姑找你。何仙姑，我姐也叫何仙姑，快给我。就是我姐头像，你不应该动别人的电话，你知道吗？我刚才是要递给你的，那你倒是递给我呀。我姐找你什么事儿？你有两个选项：一，把电话给我；二，我们从此不认识。谢谢。你给我姐回过去啊。我不会当着你的面打电话。我姐是个急脾气，你要不给她回过去，她会没完没了的打。嗯。喂。喂，罗律师，你今天中午跟刘景林吃饭了？对，是的。呃，不过我这儿现在有人，我晚一点回给你。好的。再见。我姐遇见事儿了，不是什么大事儿。